Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Povertà, eh, lavoro soprattutto, disoccupazione e chiaramente tutti gli argomenti inerenti a questa, questa problematica così grave che sta attanagliando il nostro territorio e non solo. E questi gli argomenti appunto della terza puntata di Punto e Virgola eh, con, con dei graditi ospiti che tra un po' vi presenterò. Giusto per restare un attimino nell'argomento nell di, di questo incontro, di questa trasmissione, eh, vi dico soltanto alcuni dati eh, non, non recenti, purtroppo sono del 2016 e del 2017, quindi mancano quelli dello scorso anno, relativi alla povertà. La povertà è cresciuta del 14% dal 2016 è arrivata al 17,3% nel 2017. Soltanto per parlare del territorio di appartenenza della diocesi di Tempio Ampurias sono 125.000 le famiglie in povertà relativa, molte le famiglie coinvolte, le figure coinvolte, famiglie in cui si è perso recentemente il lavoro, genitori separati, pensionati, single con lavori sottopagati. Le persone aiutate da questa diocesi nel 2017 sono state 7.077, eh, nella diocesi di Tempio Ampurias ben eh, 914, che sono secondo me dei dati anche sottostimati, eh, sono probabilmente anche di più. Avevamo, oh, dovevamo avere in trasmissione anche eh, come ospiti mh, il direttore o il vice direttore della Caritas, però purtroppo sono, hanno dovuto rinunciare a questa trasmissione perché hanno de, avevano degli impegni fuori, fuori sede, per cui eh, mancano i dati dello, dello scorso anno, ripeto, ma nello, nello stile di questa trasmissione che come ben sapete eh, ha, ha comunque, lascia sempre un, un proseguo per, la, per il futuro, punto e virgola, eh, si prefigge lo scopo di, di avere anche ulteriori informazioni, ulteriori dati. E questa sera in studio con noi ve li presento, dalla, dalla mia sinistra eh, un sindacalista che ringrazio chiaramente è venuto da Ulbia, il signor Marino Busso, al centro Giuseppe Pirino, il dottor Giuseppe Pirino che è nel suo ruolo di coordinatore del centro studi dell'ordine dell dei consulenti del lavoro e all'estrema destra, il, buonasera intanto a tutti, il dottor Giuseppe Oggiano che invece è il presidente dell'ordine del consiglio dei consulenti del lavoro. Buonasera. Spero di non essermi sbagliato, mi scuso se l'ho fatto, ma tutto, uh, tutto perfetto finora. Allora io inizierei, giusto perché eh, l'aggancio al tema della povertà, dottor Pirino, è questo, uh, i rimedi attuali sembra che siano orientati prevalentemente per quanto riguarda il governo su questo RDC, come lo dice lei, reddito di cittadinanza. Vogliamo uh, chiarire intanto di che cosa si tratta e come la gente diciamo così, che dovesse averne eh, diritto può, oh, può agire, cosa deve fare per poterlo avere? Poi le chiederò un'opinione su cosa ne pensa lì del rito di cittadinanza, <ride> che, che mi sembra non sia molto favorevole. Va, va bene. Va bene, intanto buonasera, grazie per avermi invitato nuovamente. Eh, sa bene che insomma, io accolgo sempre con molto piacere il vostro invito, saluto lei e i telespettatori che ci stanno grazie. ascoltando a, a casa. Allora, il reddito di cittadinanza niente è, è, più e meno è che una forma di politica attiva del lavoro ed è di fatto una misura di contrasto della povertà. Sostituisce tutto sommato il RES, il reddito di inserimento sociale, che era una formula che già esisteva precedente, ma per diciamo, livelli sociali e reddituali molto più bassi. Intanto facciamo alcuni chiarimenti che mi sembra importante fare. Intanto la bozza di decreto legge che eh, mette in attività effettivamente il reddito di cittadinanza è stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio e tuttora non è ancora pubblicata in gazzetta ufficiale. Una volta pubblicata in gazzetta ufficiale poi ci sarà un arco temporale di 60 giorni all'interno o entro il quale poi il provvedimento verrà convertito in legge. Quindi bisogna dire in premessa che ci sarà spazio anche per eventuali modifiche in corso d'opera che poi proverranno evidentemente dalla, dal dibattito attuale che si è sviluppato attorno a questa misura che come anticipato lei prima in realtà non è ben vista uh, da tutti e che potrebbe comunque portare a qualche criticità o in qualche caso addirittura ad un abuso della, um, della, della norma. Vediamo in termini molto sintetici che cosa vorrebbe dire. Vorrebbe dire che in ogni nucleo familiare con un reddito ISE 
che praticamente deve essere inferiore a 9.360 o 6.000 se non si è proprietari della eh, casa, ecco, è previsto a favore di questi soggetti una diciamo, erogazione da parte dello Stato di un importo che va fino a 780 euro, questa è un'altra cosa che deve essere chiarita, non è un assegno di 780 euro ogni mese che poi può diventare 1.300 quasi se il reddito familiare è composto da più, da più persone, ma c'è un meccanismo poi, ecco, dentro il quale magari entrerà più nel merito il dottor Oggiano di calcolo del reddito che poi diciamo che va a conferire l'importo che esattamente dovrà essere percepito dal soggetto, quindi fino a 500 euro di assegno, che assegno che cosa vuol dire? Non vuol dire che arriva un bonifico intanto, una cosa che va chiarita o un eh, 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 assegno vero e proprio a casa. Il eh, titolare del reddito di cittadinanza avrà una carta, una carta acquisti cosiddetta, con la quale potrà mensilmente spendere una cifra fino a 400 euro, eh, euro chiedo scusa, ma solamente in beni primari, quindi potrà fare la spesa praticamente o potrà prendere diciamo, quelle che sono o, 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 ciò che occorre per vivere praticamente. Dentro queste fino a 500 euro potrà prendere 100 euro in contanti ma non di più. 280 euro o fine a 280 euro poi sarà una cifra che potrà servire per aiutare il soggetto a pagare l'affitto. Intanto quali sono le condizioni? Qui sono diverse condizioni. Intanto che il reddito familiare non vada oltre i 6.000 euro o più, se ci sono più componenti del reddito familiare. Poi non entriamo nel merito dei meccanismi di calcolo perché sarebbe troppo complesso. Il, il, il titolare del reddito ecco, o qualunque familiare del suo nucleo familiare non deve avere avuto o, negli ultimi diciamo, in testata una macchina di cilindrata superiore a 1600 euro, sia acquistata negli ultimi sei mesi, oppure non deve a 1600 di cilindrata, chiedo scusa, oppure non deve avere sa, vai, eh, euro. <ride> visto che stiamo parlando di euro, oppure non deve avere in testata uno, una moto, un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc si è acquistata negli ultimi due anni. Il, ehm, il reddito oh, poi ISE patrimoniale, quindi diciamo che riguarda il patrimonio, non deve cedere i 30.000 euro all'interno della famiglia, quindi quando si è al di sotto di questi parametri si può accedere allo strumento, come? O facendo una domanda presso gli uffici postali, oppure facendo la stessa domanda presso i CAF, i centri autorizzati di assistenza fiscale, che saranno all'uopo ecco, autorizzati per questo genere di, i, i, diciamo, di, di pratica. E possono anche perché è possibile e nel, momento in cui, nel momento in cui poi viene attribuito questo reddito oh, i titolari ecco, si devono recare presso i centri per l'impiego presso i centri per l'impiego dovranno sottoscrivere una sorta di patto del, per il lavoro cosiddetto dovranno so, sottoscrivere la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che vuol dire che loro devono dichiarare anzitutto di essere senza un lavoro, di essere disponibili ad essere assunti e di essere anche disponibili a partecipare ad eventuali attività di politiche attive che dovesse proporre a loro lo stesso centro per l'impiego. A quel punto diciamo che parte la misura. Quali sono le condizioni poi perché permanga questa misura che è prevista nei 18 mesi, poi può avere una pausa, poi può essere addirittura rinnovata per altri 18 mesi? Uno può permanere nella misura ecco, fino a quando non abbia delle proposte di lavoro. Queste proposte di lavoro, se formulate nei primi sei mesi, questo ripeto è tutto quello che è nella bozza che potrebbe anche poi essere oggetto di alcune eh, modifiche, se, se formulate entro sei mesi una proposta congrua potrebbe essere quella proposta per un lavoro che uno potrebbe trovare entro i 100 km. Se viene proposta fra il sesto e il diciottesimo mese, questa proposta può essere congrua anche se formulata per una distanza al di dentro di 250 km, se dovesse per la seconda volta, quindi dopo i primi 18 mesi, prendere una seconda tranche di 18 mesi, allora dovrebbe accettare questa offerta in tutto il territorio na nazionale. Eh, ci sono poi delle facilitazioni anche a carico dei datori di lavoro che eventualmente volessero assumere questi soggetti. I, I datori di lavoro si dovranno iscrivere in un'area dedicata del sito, del sito che adesso il Ministero provvederà evidentemente a individuare, per rendersi disponibili ad assumere questi soggetti. Hanno degli sgravi che potrebbero arrivare addirittura alla differenza fra il reddito di cittadinanza già percepito da questi i, soggetti ecco, fino a quello che avrebbero guadagnato fino al diciottesimo mese. Questo diciamo che in termini 
molto generali è, 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 la, è la misura. Ripeto, ci troviamo di fronte ad una ad un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei, dei Ministri, in questo momento non è stato neanche pubblicato in gazzetta ufficiale per cui dobbiamo attendere un momentino perché ci potrebbero essere delle differenze e eh, attendiamo tutti speranzosi che si possa conoscere una volta che questo decreto legge diventerà legge anche dall'Inpsi, quali saranno i dettagli ai tanti interrogativi che ci sono e che purtroppo ancora permangono. Benissimo, è stato chiarissimo. Eh, dottor Loggiano, non, non le sembra che tutto questo, eh, tutto questo decreto insomma, in qualche modo sia, a parte la complessità che chiaramente avete cercato di, chi di chiarire e lo farete <ride> immagino anche nel, nel, nel prossimo futuro, non pensa che sia un, una macchina estremamente complessa che rischia di incepparsi? Allora guardi, io se il collega e amico Giuseppe me lo permette, aggiungo ancora delle complessità, giusto per far capire che secondo me c'è un'informazione che è corretta ma non totalmente, perché eh, i paletti che, ven, che sicuramente poi verranno posti perché molte persone stanno già pensando come poterlo prendere, poi nella realtà la burocrazia italiana è, è sempre comunque molto complicata sì. e qui si crede che cioè, giustamente dice, ah, io ho questi requisiti cioè, mh, il collega Pirinu parlava di ISE 9.360 euro sì. che deve essere però eh, compatibile a ah, un reddito familiare non superiore ai 6.000 cioè, se uno di questi due parametri salta già non si ha più di, salta uno dei requisiti fondamentali il collega che ha spiegato benissimo a grandi linee um, um, che, um, che differenza c'è uno è l'ISE e uno è il reddito famig familiare quindi è stato pensato un calcolo che è ovviamente è complicato che porta alla, a questa determinazione di questo reddito familiare che non deve essere superiore ai 6.000 euro, che, che praticamente ancora molte persone non hanno ancora capito più o meno come si andrà a sviluppare. Ed è, e io poi magari se mi consentirà cercherò di dare sì. due informazioni e farò due esempi per cercare di far capire anche i, i, i telespettatori un po' come sarà complesso anche per gli, per gli operatori quali possiamo essere noi. Seconda cosa, si parla di auto, l'auto giustamente anche qui sono due paletti non deve averla immatricolata eh, entro sei mesi negli ultimi sei mesi. Negli, negli ultimi sei mesi però se la cilindrata è 1800 allora sono due anni e se l'auto è usata o a chilometro zero come ci dobbiamo comportare quello è compatibile quindi come vede già solo sull'auto poi ci sono le moto la cilindrata 250 sino a poi è superiore e anche qui questi, par questi parametri e se uno possiede un'imbarcazione da, da, di porto un piccolo gommoncino sì. faccio un esempio molto così non prende il reddito di, di cittadinanza non li spetta più se qualcuno è in stato detentivo non, non, non spetta fino alla fine della pena e soprattutto se un reddito fam familiare è composto da quattro persone marito, moglie e due figli maggiorenni e ognuna di queste persone eh, avesse, ehm, si fosse dimessa da un posto di lavoro entro i 12 mesi precedenti cosa che magari poteva essere fatta per cercare di eludere la, la, la norma anche in questo caso non si ha comunque diritto quindi comunque come, come vede sembra molto semplice ma non poi lo non, è, non, non lo è per nulla poi aggiungiamo il fattore del parametro della, del, della famosa scala di equivalenza. Che cos'è questo parametro e come funziona? Io, un po' tecnico, però vorrei eh, pro proprio Se è necessario spiegarlo. assolutamente, certo. Perché? Allora, mh, i 6.000 euro sono il reddito annuale fami sì. familiare, che, che viene calcolato togliendo dal ISEE, che viene presentato con, con autocertificazione presso le sedi dell'Inps che verificheranno la veridicità. Ovviamente le autocertificazioni eh, sono sono so soggette a verifica e le dichiarazioni false in sede penale cercando di comunque di avere delle somme che sono dello, dello Stato, siamo davanti quindi a un'appropriazione un in debita di, un, eh, di, di, di dei soldi che non, che non, che non potrebbero aspettare quindi, con conseguenze penali. Quindi si piglia l'ISE, si tolgono tutte le praticamente mh, 
le prestazioni assistenziali che si è avute nell'anno pre precedente si sommano quelle che si hanno nel, nell'anno attuale da lì si ricava finalmente il reddito eh, fam 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 familiare ma noi abbiamo fatto l'esempio della nostra famiglia che aveva eh, marito, moglie e due figli quale parametro prendiamo? il marito comunque è sempre parametro 1 capofamiglia la moglie e i, e i due figli avranno come parametro più 0,4, quindi appunto parametro della scala eh, di equi, equivalenza perché si equivale al... sono quattro persone, quindi c'è un ruolo fami, familiare importante, ehm, per cui avremo un, un, uno per il, 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 il genitore, capofamiglia, capo 0,4 per la moglie, i figli e i due figli, per un totale di 2,2. Quindi uno cosa fa? Eh, applica questo parametro, 6.000 per 2,2 e ha il, il, il risultato. Anche questo non è corretto, perché c'è un limite massimo che è 2,1. Per cui, quindi come vede, bisogna anche dire ai, ai telespettatori che è facile a dirsi, poi eh, va fatto. Quindi non so anche, bisogna, magari sicuramente chi l'ha proposto eh, al governo avrà fatto fare questi suoi calcoli come li, li abbiamo fatti noi al centro studi. Però, quindi già il 2.2 non si può usare, si usa il 2.1. Quindi moltiplico 6.000 più 2.1 e ho il mio reddito di riferimento. Quanto ho io al, al mese? 500 euro. Perfetto. Io, io divido eh, quindi i 6.000 più eh, il parametro che ho aggiunto con il parametro della scala di equ equivalenza, lo, lo tratto su base mensile, la differenza tra, que per esempio questa fa famiglia prende 500 euro al mese, questa dif differenza, faccio un esempio, è 280 euro, prenderà 280 euro fino ad arrivare alla misura di, set di 780 che è quella di cui parlava il dottor Pirino sì. e quindi diciamo va, va, vabbè detto questo abbiamo una panoramica di, que di, di, di quanto è complessa di quanto è complessa e invece no <ride> e questa è una prima parte questa è la parte numerica della complessità sì. il dottor Pirino giustamente diceva una cosa fondamentale eh, bisogna andare ai centri per l'impiego per fare i famosi la, la, eh, patti il patto per, il lavoro. per il lavoro, che può essere per il lavoro, se una persona è disoccupata e ha già es es esperienza lavorativa e quindi ha già le conoscenze tecniche per poter essere, per poter essere ricollocato, patto per la formazione, se una persona che non ha mai lav lav lavorato, non ha competenze, quindi va com completamente formato, è patto per l'inclusione sociale vero e proprio, che è quello in cui ci sono persone che non hanno possibilità di lavorare, infatti si parlava di includere qualcosa riguardante i disabili, ecco una de delle cose che probabilmente sì. verrà inserito, che ancora non è stato messo in questa prima bozza del decreto ehm, per cui eh, io l'ho fatta abbastanza breve ma bisogna quindi che tutti i componenti del nucleo familiare vadano al centro per l'impiego entro 30 giorni da quando hanno preso il reddito di cittadinanza firmino e stipulino questi patti e si impegnino a seguire eh, tutte queste att att attività quindi non solo ad accettare una delle tre offerte di lavoro che dopo preciso i 12 mesi in cui si percepisce il reddito è la prima offerta che va presa, quindi dal tredicesimo mese si arriva alla prima offerta, dopo il, al, al tredicesimo mese va assolutamente presa perché in caso contrario si decade il diritto a, al reddito di cittadinanza. Quindi, poi cosa deve fare? E eh, 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 glielo, eh, eh, glielo dico esemplificativamente, gi giusto per, cap per capire. Ognuno dei componenti, il nucleo fam familiare, si deve registrare, questo, questo c'è nella bozza del, 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 del decreto, al sistema informativo unitario che è stato creato nel sito dell'AMPAL, poi in prossimo passaggio spiegherò co eh, cos'è cos l'AMPAL, e ogni giorno deve controllare se ci sono offerte di lavoro. Quindi, il, il percettore di questo reddito quotidianamente c'è cioè chi usa il telefonino e manda i, mess, i mess, messaggi agli Messaggino, amici sì, loro sì. dovranno controllare questa cosa nel, nel sito dell'AMPAL quindi accettare eh, come dicevo prima queste offerte e come ha detto il, 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 il dottor Pirino fare le, 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 le famose no. 8 ore settimanali certo. di utilità da sì. aggiungere eh, se c'è da aggiungere qualcosa ma credo proprio di no che l'utilizzo è sempre fatta con la carta, quindi si, si presenta domanda agli uffici postali 
eh, in aggiunta sic sicuramente Sicur verrà ai, fatto anche ai caffè se, se ai so, caffè che anche chiedono l'autorizzazione autorizzati esatto Verrà, potrà essere inviata anche online ehm, presentando la DSU eh, ai fini is, 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 cioè la, la dichiarazione sostitutiva, un, sostitutiva unica è quella di cui parlavamo prima che praticamente lì vengono inseriti tutti i dati nucleo familiare eh, redditi patrimonio i redditi devono essere in, inseriti in questa dichiarazione riguardanti l'ultima dichiarazione dei redditi presentata quindi due anni precedenti il 2019 mentre la situazione mobiliare e immobiliare è quella del 2018 Benissimo, questo Volevo, primo, prego. Solamente una cosa da aggiungere a quello che ha detto un attimino fa il Presidente, perché ho preso spunto uh, da una cosa che ha detto, dunque mh, in primis i furbi, le sanzioni, sono previste sanzioni con la reclusione da 2 a 6 anni per chi praticamente tarocca i dati, ma non solo per lui, sono, è prevista anche la stessa pena per chi gli dà una mano a taroccare questi dati, non so, va da un professionista che gli fa un ISE sbagliato e poi si scopre che c'era un dolo ed una connivenza, e la stessa pena poi spetta al percettore del reddito che lavora in nero, quindi se dovesse essere il soggetto tizio che per il reddito di cittadinanza che lavora in nero presso il caio, ecco la sanzione è sempre uguale, oltre ovviamente alla ripetizione, quindi alla restituzione dei soldi che hanno preso. Io ho qualche dubbio e poi chiudo subito giusto per, per certo. passare la, la, la parola al signor Bussu, um, su un aspetto che prima ha affrontato il Presidente, le otto ore settimanali di lavori socialmente utili. Io ho fatto una considerazione che è questa, di persone in Italia che vivono in stato di indigenza pare che siano qualcosa tipo 5 milioni, una cosa del genere. Sì, i dati sono quelli. Di sì. questi 5 milioni, ecco, diciamo che 2 milioni sarebbero quelle persone che poi andranno a prendere la pensione di cittadinanza, ovvero sia quei soggetti che hanno una pensione sociale che non arriva alle 780 euro e per cui hanno bisogno di essere aiutate. Okay? Ne rimangono 3 milioni. Di questi 3 milioni su 60 milioni di italiani, ecco, a casa mia, vuol dire che siamo su un 5%, ok? Noi abbiamo, diciamo, un oh, target di 5% di persone che dovrebbero prendere teoricamente il reto di cittadinanza, ecco, e che dovrebbero fare 8 ore di LSU. Facciamo il caso di Tempio. Noi a Tempio siamo 15.000 persone, più o meno, più ok? O meno, sì. Forse un po' meno, ok? Il 5% di 15.000 persone a casa mia dà, dà 750. Sì. Lei si immagina cosa vuol dire che 750 persone si presentino ogni lunedì mattina di fronte all'ufficio di Andrea Biancarillo, che le va la cacca radio come minimo, perché sono là tutti quanti pronti a fare gli LSU settimanalmente a tempio. Tu vai a zappare, tu puoi andare in ufficio, tu puoi fare, fare questo, puoi fare quell'altro. Il problema è che non si è pronti a far partire questa misura. Quindi cosa sto temendo che succeda è così chiusa? Sì. Che parta la misura nel senso che partano i redditi, che parta l'assegno, ma non partono tutte quante quelle condizioni che erano conferenti e prodromiche a che questo istituto potesse partire a tutti gli effetti, in una prima fase oppure che sia solo beneficenza. Chiarissimo, eh, signor Bussu, eh, il ministro del lavoro l'ha definita la water del lavoro precario, ma dire sconfiggeremo il lavoro precario, mi sa che sarà una water e basta. Sì, secondo me <ride> Cosa ne pensa il abbiamo, sindacato? Abbiamo già visto, e eh, ci hanno spiegato prima i, gli altri interlocutori che sono intervenuti prima di me, che in effetti le regole sono molto complesse, è quasi più facile vincere la super enalotto che azzeccare la, la procedura per prendere il di cittadinanza, sì. ma secondo me è un difetto, è nato dalla già dalla campagna elettorale del 5 Stelle degli anni scorsi, in cui si è parlato di un reddito di cittadinanza adatto a, a tutti i poveri, cioè tutti i poveri si aspettavano da questo governo, una volta che erano al potere, di poter percepire 780 euro in quanto ritenuti poveri, cioè i 5 milioni di persone italiane o forse anche di più speravano sì, di, di, più, ricevere, di ricevere i 780 euro. Poi man mano che si è arrivati al governo si è iniziato a a diversificare il concetto iniziale di aiutiamo i poveri è diventato anche diamo lavoro con il reddito di cittadinanza, certo. ma le due cose non è detto che collimino o comunque, per come la vedo io, sono d'accordissimo aiutare i poveri, non è che sono contrario al reddito di cittadinanza perché aiuta i poveri, cioè nelle nostre battaglie della CGL è da anni che noi chiediamo un reddito di cittadinanza, non è che l'hanno chiesto la prima volta, cioè un, 
un, un sostentamento a, a chi è in difficoltà e non ce la fa andare avanti. Ma già il re, siamo d'accordo. Scusate, ma già il re, già il re, se non supplica il re, va bene, il re, il reddito di inclusione. Mi sembra è, che fosse stata una conquista. È già in una caso. conquista in Italia, noi in Sardegna, addirittura la nostra regione, con questa amministrazione, ha anche ehm, aggiunto delle risorse e sul re si sta andando avanti sì. dico di più, per semplificare poi il tutto questa cosa era stata data in mano ai comuni che già conoscono le realtà esatto. e non è, stato fatto un, non è stata fatta una caccia al furbo come sembrerebbe tutte queste norme sono per caccia al furbo come se tutti fossimo delle stoffanti, non è così io sono assolutamente ripeto, a favore a che si aiutino i poveri non sono molto convinto che così si aiuti il lavoro io una delle cose che, che prima dicevano era se ti chiamano per andare a lavorare la prossima settimana una ditta ti chiama e, se, e, e tu devi accettare se, e la ditta perché mi chiama la ditta se oggi non c'è lavoro? cioè perché una ditta oggi che ne so qua avete i lavoratori del sughero che il, il comparto sugherificio che è in crisi parlato, secondo voi da domani iniziano a chiamare eh, i lavoratori? se lo fanno qualche ecco allora sì che entrano i, gli imprenditori furbi quelli che Siccome assumo uno percettore di sete, del reddito di cittadinanza, ho uno sgravio fiscale di pari importo. Certo. Sì. E cosa faccio però? Siccome il lavoro non c'è, lascio a casa gli altri. Se avevo dei contratti a tempo determinato, non lo rinnovo per poter assumere questi. Perché il lavoro in più non si fa così. Se questo governo vuole davvero creare lavori, ed è quello che manca, è, quello che manca, è il lavoro, bisogna fare investimenti. E adesso Bisogna arriviamo... mettere soldi veri per fare Adesso arriviamo proprio a questo tasto che lei ha appena annunciato, il lavoro, cioè che cosa si può fare. Ripartirei sempre da lei, eh, signor Busso, perché in qualche modo eh, i sindacati negli ultimi, negli ultimi anni hanno perso molto di consenso, insomma in qualche modo sono stati un po' lasciati, lasciati da parte perché visti come una, un alleato del governo eh, precedente soprattutto. Adesso vediamo se con questo si, ci sarà una, una, un atteggiamento un po' diverso. Comunque i consensi ovviamente sono, lo dicevamo prima, insieme a lei, prima della registrazione, prima di questa trasmissione, sono sprofondati, letteralmente sprofondati. Questo vuol dire che il, il, il lavoratore, il disoccupato, il povero non vede più come interlocutore il preferenziale il sindacato come è sempre stato, o lo vede meno perlomeno. Ecco, quali sono invece i, gli strumenti che i sindacati, la CGL in questo caso, caso hanno in mano per poter sovvertire la situazione, insomma alcuni degli strumenti perché è impensabile che ci siano soluzioni magiche. Beh, di sicuro non è che il sindacato ha in mano le leve per poter creare lavoro, questo non certo. ce l'ha, molto probabilmente però potremmo favorire alcune, alcune iniziative sì. o, o, o promuovere o stimolare a che questo si facciano. Sì. Riprendo il discorso di prima sugli investimenti. Sì. In Italia abbiamo una grande, un grande bisogno che eh, si rifacciano le opere pubbliche, gli investimenti in opere pubbliche, ma anche piccoli. Non, cioè non è che siamo contrari alle grandi opere pubbliche, però in questo momento noi abbiamo bisogno di piccole opere pubbliche, piccole ma in tutto il territorio. Iniziamo dall'assetto idrogeologico servirebbero 40 miliardi, dicono gli esperti, per poter eh, si, a, dare una mano a, a, agli eventi che stanno... Anche oggi eravamo in Allerma... In Aller, sì, in, lei viene da Olbia. Vengo da Olbia dicendo, sì. e prima di uscire mia moglie mi ha detto occhio, attento che il canale è al limite di guardia, sta per tracimare, cioè dove stai andando? No? Però ho guardato il tempo, ho detto vabbè, però in effetti sta scemando l'acqua, molto probabilmente non c'è questo rischio, anche se l'allarme rimane. Però c'è... Cioè, c'è l'esigenza che qualcuno metta mano a questo, mettendo mano all'assetto idrogeologico non solo si evitano i danni e le cose, ma per poterlo realizzare questo assetto, questo, questi lavori hanno bisogno di imprese, di lavoratori ed ecco dove aiuti anche i poveri, gli dai lavoro, gli dai dignità, non gli dai un'elemosina, un gli dai un lavoro per fare qualcosa che dura, non abbiamo bisogno di strade, so, oggi sono venuto da Urbia, qua anziché impiegare 20 minuti, perché ci potrebbe essere una strada in cui avrei impiegato 20 minuti, ce ne impiego 50, perché non si fa niente in, questa, in questo senso qua. Invece era, sono degli investimenti che hanno un ritorno enorme sociale, oltre ai posti di lavoro per farlo, ma hanno poi un ritorno eh, anche, io dico anche sociale. Un esempio, tutta la polemica che c'è stata in questi anni, Olbia, Tempio, Tribunale, Ospedale, eccetera, 
se ci fosse una strada che permette a un olbiese o a un tempiese di percorrere questa strada in 20 minuti, ma tutte queste polemiche non ci sarebbero state. È stato sarebbe... poi il, al centro del, del discorso sulla sanità questo argomento, le strade... Della sanità, ma anche il tribunale, chiaro. io mi ricordo le polemiche degli anni scorsi sul tribunale, no? le, le stesse, articoli sì, sul sì, giornale, sì, sì. poi non mi occupo direttamente di queste cose, ma le ho lette. Certo, e, e certo una strada aiuterebbe molto, un'altra strada aiuterebbe il turismo, per andare d'estate a Santa Teresa è, è un'odissea, un'odissea andare a passare da Arzacheno, da San Pantaleo, sono strade strette, piene di curve, dove lo sviluppo? Ma io, cioè io, non, io vengo da un altro territorio, ma già da 30 anni fa ne sentivo parlare io che c'era da fare la strada per Santa Teresa, la strada Olbia Tempio, cioè, e non si fanno. E, e poi leggo sui giornali che ci sono quasi 400 milioni di euro fermi di investimenti non fatti in Italia. Ne abbiamo speso il 5 o il 6% in questi anni. Cioè, dov'è la volontà? di aiutare i poveri io non la vedo in questa ecco, non è con il reddito di cittadinanza che risolve questi problemi eh. certamente eh, sulle politiche invece che sono in qualche modo un po' la materia del dottor Ruggiano e anche la sua dottor Pirino eh, sulle politiche che si possono attuare eh, lei è anche un amministratore quindi conosce molto bene la, la situazione anche sulle possibilità che ci sono in, nel mercato del lavoro attuali quali possono essere le soluzioni attuabili, non quelle diciamo così, immaginabili che ciascuno di noi poi se le prefigura come meglio, come meglio crede. Io sì. ho la mia visione lei e, e voi come consulenti del lavoro avete la vostra. Quali sono le politiche attuabili diciamo così, che un governo può mettere in pratica al di là del reddito di cittadinanza? Ecco, troviamo un'alternativa in poche parole al reddito di cittadinanza che non sia il riso ovviamente. Ma... Intanto guardi, diciamo questo, che il lavoro non si crea né per decreto né per legge né per decreto legislativo, il, rapporto, il lavoro si crea ponendo le condizioni perché ci sia sviluppo, perché ci sia occupazione. Certo. Secondo me il mondo non si, è, non, si è, non si è fermato, il mondo ha una posa di, di riflessione, perché io ritengo che i soldi, che i capitali in questo momento non siano assenti ma siano fermi, perché tutti temono le imprese, gli imprenditori, anche se ha qualcosa messa da parte, probabilmente in questo momento teme perché è un momento di sfiducia, è un momento nel quale non, non si vede la fine, quindi questa crisi che è comunque partita nel 2007, tutti lo sappiamo, perché da Lehman Brothers in poi insomma, è scoppiata una bolla e ancora ci siamo dentro in qualche modo, è una crisi che ancora diciamo, non vede la fine, ma cosa succede poi? Che la sfiducia la sfiducia dei mercati, la sfiducia della gente porta la gente a rimanere immobile e questa è secondo me una delle ragioni per cui noi siamo ancora dentro questa situazione che è assolutamente indescrivibile e che negli ultimi dieci anni secondo me non accenna a migliorare. Il governo certo può aiutare tanto, può mettere in campo delle misure, una di queste misure doveva essere il reddito di il, il, il decreto dignità che avrebbe dovuto restituire dignità ai lavoratori, come incentivando il datore di lavoro a fare assunzioni. Invece hanno ecco, um, ridisciplinato la materia del contratto a termine mettendo dei paletti e dei limiti che sono tali per cui oggi se il datore di lavoro in realtà assume con un contratto a tempo determinato, assume perché ha lavoro a tempo determinato. Arrivato ai 24 mesi, questo lavoratore, dice il, 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 la, la, il, il legislatore, a questo punto, siccome tutto lo è tutto fino a 24 mesi, te lo devi tenere a tempo indeterminato, oppure se te lo tieni oltre i 12 mesi, per poterlo tenere ancora sempre a tempo determinato, devi avere delle causali, che sono molto particolari e sono di fatto inapplicabili, per cui alla fine non si sta facendo altro che arrivare ad un turnover, cioè i lavoratori vengono scudi con un contratto a termine per 12 mesi, poi il contratto non viene rinnovato perché le causali che giustificherebbero una proroga di altri 12 mesi sono praticamente inapplicabili e di conseguenza noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato la precarizzazione del lavoro da 36 mesi, questo era il limite precedente per un contratto a tempo determinato, a 12 mesi, abbiamo aumentato la precarizzazione e si parte da un concetto malato secondo me, che è questo. Il concetto è questo, siccome io a te, datore di lavoro, ti, non ti faccio assumere a tempo determinato, 
per questo ti obbligherei a assumere a tempo indeterminato, ma io dico non c'è bisogno di essere né consulente del lavoro, né avvocato lavoristi, né giuristi di impresa per capire che il datore di lavoro se non assume a tempo indeterminato è perché non ha lavoro a tempo indeterminato, quindi fate alcune eccezioni, lavoro stagionale, alcuni contratti collettivi che comunque prevedono per loro particolarissima tipologia il ricorso al contratto a tempo determinato o stagionale, nella maggior parte dei casi tu hai un paletto che è quello che non puoi andare oltre e poi guardi un'altra cosa che veramente secondo me è scandalosa nella norma, questo esisteva già dal decreto politico quindi prima ecco, c'è eh, eh, un meccanismo che si chiama limite di contingentamento cioè tu non puoi assumere con contratto a tempo determinato più del 20% dei lavoratori che hai a tempo indeterminato al primo gennaio dell'anno di assunzione mm -hmm. cioè, ma adesso se noi facciamo una riflessione su questa legge che secondo me è barbara cioè io ti metto una sanzione per chi hai assunto ma è roba da terzo mondo da terzo ma io ti potrei mettere una sanzione per chi hai licenziato ti posso mettere una sanzione perché tu hai tenuto un lavoratore e non hai garantito a questo lavoratore quelle, quelle diciamo, garanzie e tutele basilari che sono il, il, quello della salute e sicurezza per esempio, non gli hai dato le dotazioni di sicurezza, non lo hai assicurato perché lo hai tenuto in nero ti trovo, ti metto la sanzione, ma che io datore di, la, di lavoro rischi addirittura una sanzione perché ho assunto a tempo determinato oltre il 20% del personale che ho a tempo indeterminato, guardi mi pare veramente che siamo sulla strada sbagliata. Incredibile. Io per il momento mi fermerei qua e, <ride> e cederei la parola al Presidente. Prego Presidente. Presidente cosa aggiungere? Già. Secondo me l'anno che ha cambiato un po' per quanto riguarda i lavoratori, e qui chiederò sponda al sindacalista, è ehm, con l'abolizione dell'articolo 18, che un po' ha cambiato le carte in tavola, che poi l'articolo 18, a parer mio, è un falso problema, perché eh, la maggior parte delle imprese tutto quelle sarde locali qua, sì. ah, di, di tempi, di oldi ed anche di, di sassari, non, 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 non avevano più di 15 di, dipendenti. L'Italia ha un'economia manufatturiera, piccoli artigiani, piccoli commercianti, quindi l'articolo 18 riguardava, si dice, una fascia tra il 5 e il 10% de, del totale delle imprese, quindi è stata fatta questa che, vuole, che voleva essere una ri, ri, rivoluzione copernicana, ma in realtà ed è stato istituito il contratto a tutte le crescenti e già la parola a tutte le crescenti avrebbe dovuto far capire che più si andava avanti più questa tutela cresceva ognuno ha le opinioni che ha, io non posso esprimere le, le mie perché sono un tecnico ma <ride> però si, un po intuisce, si intuisce quello il collega Brinu l'ha detto, io non lo, non lo dico però e soprattutto però è stata fatta una cosa che da un certo punto di vista invece ritengo molto molto positiva si è passato da un sistema di politiche passive, le casse integrazioni straordinarie, ordinarie, in deroga, come le vogliamo chiamare, tante altre cose, a un um, sistema di politiche attive. Infatti, eh, con il decreto legislativo 150 del 2015 viene creato l'AMPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del, del Lavoro. Sì. E come funziona? Funziona che prima avevamo tutti questi strumenti, questi ammortizzatori sociali per le persone in, di, in, di, in difficoltà, sono stati praticamente eliminati, anche se in quest'ultimo gov, gov, governo qualcosa è stato, ha, ha un po' ripristinato sulla casa integrazione, ed è stato creato un unico grande ammortizzatore sociale, che è la NASPI, che è praticamente, eh, oggi si chiama NASPI, quello che era prima la vecchia disoccupazione. La NASPI ha una durata molto sup, sup, superiore a, alla, alla vecchia di, dis, disoccupazione, per poterla percepire ha dei parametri che sono molto più ampi, siamo perfettamente d'accordo, però quello che purtroppo il disoccupato, perché chi pena la Naspi è un disoccupato, non è riuscito a percepire che è, la Naspi è l'unico e il solo ammortizzatore sociale che, di cui ha a, di, di cui lui può usufru usufruire per un massimo di due anni. Mm -hmm. 
Per cui che, su che, che, che succede? Che molte persone comunque non cercano lavoro se non quando si è alla fine del percorso della Naspi e questo effettivamente Quindi purtroppo... per quei due anni in qualche modo non, non cercano niente. No, diciamo c'è chi lo cerca, c'è chi, chi comunque dice tanto c'ho la disoccupazione perché purtroppo nel, nel gergo comune si chiama ancora disoccupazione, sì, la vecchia. chiamiamo noi Naspi. Noi i sindacati, ma tutti dicono io ho la disoccupazione, eccetera, certo. eccetera. Però tecnicamente, allora perché sono state create queste politiche attive? Per far capire al disoccupato o alla persona che cerca occupazione che adesso si deve attivare. Cioè si, cam si deve cambiare la mentalità della persona che non deve aspettare che il lavoro arrivi, ma deve essere lui per, che si propone, eh, ovviamente come, diceva, come dicevamo prima, non, 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 non si vedono investimenti per cui aziende a, a cui pro proporsi non, non ce ne sono tante. Quindi in qualche modo dovrebbe essere una, uh, le aziende che dovrebbero iniziare in qualche modo a seguendo le politiche esatto. se, seguendo la, quello che diceva il dottor Pirinu prima in qualche modo moti, essere motivati esatto. affinché ci siano delle assunzioni magari con gli LSU e allo stesso tempo fare in modo che questi naspi non siano un'attività un, una parassitaria in qualche modo esatto. della, di chi ne usufruisce allora sono state create comunque delle, 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 delle come si chiama? Degli strumenti, ecco, mi, ecco, mi, sì. Sì. uno di questi che non è ancora molto conosciuto è l'assegno di ricollocazione. Cos'è l'assegno di, ric di ricollocazione? È una misura di politica attiva che il percettore di Naspi da più di quattro mesi può usare per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Sì. Eh, come funziona questo assegno di, di ricollocazione? Eh, infatti a Profitto per dire ai, ai, ai telespettatori in cerca di nuova occupazione in Naspi che superati i quattro mesi loro ne, ne facciano richiesta uh -huh. in, in, immediata, poi vi spiegherò se ho cioè, qualche minuto sì. un po' come funziona, eh, questa richiesta di questo assegno di, di ricollocazione può essere fatta o tramite il sito del, dell'Ampal stesso iscrivendosi con le, le, ot, ottenendo le credenziali per iscriversi o tramite i centri per l'impiego oppure per i patronati che dal maggio del 2018 sono accreditati dal, 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 dall'AMP al fare questo servizio. Cosa è l'assegno di, di collocazione? È un assegno che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 5.000 euro, quindi un importo importante, che viene dato che è nel portafoglio del disoccupato mm -hmm. per cercare di trovare lavoro. Ah. Noi facciamo un, questo tipo di attività con la nostra fondazione Consulenti per il Lavoro, i delegati iscritti e ab, ab, abitati, tra, tra cui ci, ci sono anch'io, possiamo venire scelti da questi disoccupati che si rivolgono al centro per l'impiego o come dicevo prima alla, al, al, al sito AMPA o ai, 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 ai patronati, sì. chiedono questa misura si devono eh, presentare a, a un centro per l'impiego che fisicamente rilascia la questione di ricollocazione, ecco. al centro per l'impiego loro possono chiedere di essere seguiti o da un operatore pubblico che è il centro per l'impiego stesso o da un operatore privato come per esempio noi consul de consulenti del, del lavoro, de esatto, sì. delegati del, del, della fondazione. Sì. Una volta che questo assegno eh, che il di, 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 disoccupato, sceglie il, so il soggetto da cui vuole essere seguito, mm -hmm. viene fissato un primo appuntamento e a quel punto se sceglie sia il pubblico o il privato, il disoccupato con l'assegno di ricollocazione in mano si presenta e da lì scatta la misura. Okay. È importante dire questo, questa secondo me è una misura molto importante. Questa somma che poi spiegherò eh, che, che va da eh, 1.000 a 5.000 euro per se, se viene ricollocato a tempo indeterminato eh, oppure de determinato sopra i sei, i, i sei mesi o anche per la Sardegna dai 3 ai 6 mesi, è una somma che viene percepita dall'operatore, quindi non dal disoccupato. Quindi l'operatore 
che viene scelto dal disoccupato presta la propria opera oh. e se riesce a ricollocare questa persona avrà come agio l'importo di questo assegno Perfetto. che quindi Perfetto. incasserà l'operatore che se è operatore pubblico dicevo prima Certamente. o privato o quindi privato. è eh, Quindi in questo caso fosse lei, esatto. questo operatore, in casa lei, però quell'altro c'è quell cioè il lavoro. Però quell'altro c'è il lavoro. Quindi è stata fatta una vera me, politica attiva. Sì. Perché in questo modo è ovvio che il disoccupato viene seguito, perché l'operatore ha, bisogna dirlo francamente, è inutile che ci nascondiamo, ha il vantaggio anche economico certo. di dire ma, eh, ma soprattutto poi i consulenti del lavoro che si occupano, che hanno milioni e seguono milioni di... Di, di, di lavoro e un milione circa di imprese sono quelle più vicine al mondo del lavoro quindi potrebbero conoscere se veramente qualche impresa ha necessità o meno di, per, di, di personale certo. Ovvia, ovviamente eh, una volta che si fa il primo appuntamento con la presa in carico si nomina un tutor che sarà l'equivalente del navigator tutor di cui parlavamo prima, eh, perché sì, sì. ecco dopo, secondo me dove è stata un po' presa a parametro quella, quella figura, infatti prima infatti, lo devo dire perché l'hanno pensato, da, dice dove l'abbiamo visto, esiste già, che è, 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 o al collocamento o è un operatore privato, per sì. cui la figura l'hanno bene in mente secondo me. E, do e dopodiché si stila un programma di ricerca di lavoro intensivo sì. che deve essere completato nell'arco di sei mesi dal primo appuntamento. Cioè, quindi si hanno sei mesi che, po che possono essere prorogati per altri sei mesi in cui l'operatore, oltre ad aver costruito il, eh, un bilancio delle competenze e un profilo pro professionale molto accurato del disoccupato, si muove attivamente per la ricerca di posti di lavoro, sì. per cui ecco il famoso tutor, cioè una persona che aiuta, che è del, che è del, del mestiere. mestiere, ecco questo l'ho detto un po'. Assolutamente, quindi insomma mi sembra che qualche cosa a uh, signor Busso, Marino, si può si muovere possa, qualcosa, si possa, si possa muovere ecco, in questo ambito. Io ri sì, riprendo eh. un attimo la... Certo quello che ha detto il dottore poco fa sull'articolo 18 che in effetti sembrava che fosse il, il blocco per tutte le assunzioni che gli investitori, io mi ricordo le trasmissioni in cui gli investitori stranieri erano fermi alle Alpi, aspettavano che in Italia togliessimo l'articolo 18 e poi si sarebbero fiondati in Italia a fare investimenti e l'articolo 18 è stato tolto e, e non è successo tutto questo Colgo l'occasione per collegarmi alla domanda che mi, hai fatto all che mi ha fatto sì, all'inizio, sì. in cui dove eravamo noi. Sì. Noi ed eravamo amici del governo precedente, le dico di no, forse il metodo <ride> di contrastare sì, è stato diverso, certo. però noi come CGL ci siamo battuti contro, contro la modifica dell'articolo 18, Beh, dirò so, di più, può. contro lo smaltellamento del, dello statuto dei lavoratori con la legge 300, ne abbiamo formulata una nuova, un nuovo statuto dei lavoratori, abbiamo raccolto le firme in tutta Italia, abbiamo raccolto milioni di firme, sia per la legge, per, lo statuto, per il nuovo statuto dei lavoratori, il diritto universale del lavoro, in, abbiamo raccolto in quell'occasione anche eh, le firme per il referendum, per l'abrogazione della modifica all'articolo 18, abbiamo fatto la raccolta per i voucher, cioè a quel governo che voi dite che noi eravamo amici gli abbiamo fatto delle cose molto pesanti, sono stati costretti a ritirarli, è che la, la Corte dei Costituzionali ci ha detto che non era costituzionale fare la, 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 il referendum sull'articolo 18 se noi abbiamo già raccolto le firme anche per quelli ne servivano 500 mila ma ne abbiamo raccolti 3 milioni di firme cioè non è che proprio non l'abbiamo contrastato l'abbiamo contrastato forse in un modo diverso eravamo abituati alla, allo sciopero alla manifestazione di Coferati dove si è portati 3 milioni di persone al circo massimo a Roma di qualche anno fa non è successo questo ma anche per un altro motivo non perché il sindacato non lo vuole fare o non lo voleva fare perché in, negli ultimi periodi e si parla, io parlo di disintermediazione, cioè tutti quanti stanno attaccando gli organi intermedi, eh, guardi, anche voi giornalisti vi attaccano eh, secondo me, quando un ministro esce dal consiglio dei ministri anziché andare in conferenza stampa va al twitter e parla direttamente al popolo ah, di fatto sta disintermediando un po la deriva, sta togliendo un organo di un organo, la deriva molte, moderna un organo, della, della comunicazione, un organo sì. sociale quando il Di Maio ministro dell'economia va a parlare con i rider con loro e non parla con i sindacati 
sta disintermediando quando ci dicono che è meglio comprare i pomodori direttamente dall'agricoltore stanno disintermediando non c'è più la disin... ed è, può essere in alcuni casi una causa positiva in altre no anche il pomodoro del, del, dell'allevatore è uscito dai controlli cioè non lo so se è proprio corretto così se questo fa bene alla nostra economia io, non è, io sono contrario a questo cioè la disintermediazione è un danno secondo me in questo momento ed ecco perché la gente comunque l'ha preso come modello ed ecco perché vengono eh, a volte anche attaccati i sindacati per questa cosa non viene vista come un organo importante ma la stessa Confindustria molte industrie stanno uscendo da Confindustria cioè non vogliono più essere vogliono fare i rapporti diretti questo per me è pericoloso non aiuta il certo. lavoro eccetera per quanto riguarda le, eh, le politiche perché si fanno perché le imprese assumono a tempo determinato o a tempo indeterminato normalmente se andiamo a vedere nelle, nelle grandi civiltà occidentali dove c'è più sviluppate forse di noi in effetti eh, non c'è differenza tra essere a tempo determinato o a tempo indeterminato un americano non se lo mette nemmeno il problema non se lo mette il problema se è stato assunto a tempo determinato o indeterminato ma la disoccupazione è al 2% cioè molti molte imprese fanno di tutto a che quel lavoratore rimanga in impresa perché c'è il concorrente la ditta a fianco, il capannone a fianco che quando vede che un lavoratore ha certi requisiti se li, se li, se li cercano ma noi con una disoccupazione del 50% di disoccupazione giovanile sì. cioè dove vogliamo andare? per forza dobbiamo cercare di mettere dei paletti in modo che questi non siano tutti assunti a due ore o a otto, o, o, otto ore la settimana certo. noi vogliamo che siano messi dei paletti su questo ma non perché abbiamo paura eh, che l'imprenditore è cattivo per forza perché spesso deve combattere la concorrenza sleale del suo del, in Italia, del, del capannone vicino se volete ve ne racconto una dove noi entriamo anche in, in, nelle piccole realtà racconto di Orbi in un capannone dove c'è un'impresa che fa due capannoni le stesse lavorazioni in una c'è il sindacato e in una non c'è il sindacato in quella dove c'è il sindacato molto probabilmente viene rispettato il contratto di lavoro vengono rispettate le ore di lavoro viene rispettata la malattia vengono rispettati se uno fa un ordine straordinario vengono pagate ma io posso citare altri capannoni a fianco dove il sindacato non, vi, non viene visto, non, vuole, non, non può entrare e la gente viene assunta per 8 ore ma gliene fanno fare 12 ore, gli, non gli pagano gli straordinari, non gli pagano le ferie, gliele segnano ma non gliele fanno, quello non sta lavorando contro il sindacato ma sta lavorando contro il capannone che c'è a fianco, è una sconcorrenza reale contro quello, e gli imprenditori dovrebbero chiedere che i sindacati entrino nelle aziende gli imprenditori onesti dovrebbero chiedere entrate e verificate che da noi il contratto si applica perché io voglio competere alla pari con gli altri non posso competere con uno che ha il lavoro nero con uno che non paga i lavoratori certo. quello ha di sicuro dei costi minori noi su quello dobbiamo un po' crescere anche come sindacato eh? certo. dobbiamo entrare più io non dico di essere come i tedeschi i sindacati tedeschi che entrano nel, nel consiglio di amministrazione delle aziende però dobbiamo collaborare un po' di più con le imprese perché non è contro le imprese che noi lavoriamo e lei mi diceva mh, prima, diciamo, prima che andassimo in trasmissione che in qualche modo anche a livello di, di CGL state eh, operando una, una svolta da questo punto di vista anche un ammodernamento anche del vostro operato assolutamente sì, si è cambiato infatti ma guardi anche oggi, il segnale di oggi che verrà eletto Landini come segretario generale del... Cosa ne pensa di Landini? Assolutamente sono contento che Landini prenda il timone di questo grande sindacato, è, è molto dentro il pezzo, è un lavoratore, la cosa è molto bella, che è un, un saldatore che mi diventa il, il mio segretario, mi piace già quell'idea, mi piace, è uno molto attivo, molto presente ed è spesso combattivo e forse quello ci manca, certo. ma lo stesso Landini dice sempre dobbiamo cambiare, dobbiamo apri aprirci all'esterno, dobbiamo coinvolgere anche i lavoratori che non sono dipendenti, certo. noi vogliamo coinvolgere anche le, le imprese, le partite IVE, se andate a leggere la nostra proposta di legge del, del modifica dello statuto dei lavoratori, sono compresi tutti, anche i lavoratori autonomi, anche le partite IVA e, e questo la CGL lo sta già facendo in molte realtà che ne so, io dico adesso una cosa anche banale, no? in molte CGL dove, 
prima avevano molti, molti uffici, poi concentrandoci eh, abbiamo liberato qualche spazio, spesso siamo promotori del co-working, cioè chiediamo alle, alle partite IVE di venire da noi a lavorare, cioè offrendogli eh, spazi a costi bassissimi, so, pagare le spese, insomma, noi non abbiamo come sta tutto la possibilità di guadagnarci, naturalmente noi non facciamo operazioni immobiliari, non affittiamo uffici, non affittiamo, però vogliamo aiutare anche le partite IVE, ecco, un nuovo sindacato eh, per il futuro, Bene. anche se posso rubare un altro Prego. momento, anche perché poi stiamo andando verso eh, una brutta parola, industria 4.0. Cioè stiamo andando verso essere tutti digitali, non di avere posti di lavoro. Lei vedo più. che non è molto d'accordo su questa... <ride> su sia, no, perché parlava anche prima sui social, che in qualche modo, sono d'accordo con lei, in qualche modo si è affidato un po' troppo a questi strumenti e, e le... della moderna tecnologia, qualcosa che prima avveniva direttamente o de visu, come in questo caso, attraverso la televisione, attraverso la stampa, in maniera molto più Ma la digitalizzazione che porterà, opportuna. se non è gestita bene, porterà a, a ulteriore disoccupazione. Sono d'accordo. Eh, poi magari se ho il tempo ne la approfitto certo, ne facciamo un ultimo, un ultimo step siamo quasi in, in chiusura eh, però, questo prego, no, se no entriamo nello sì, specifico assolutamente, no, no, assolutamente. Che ci stiamo nello specifico e nelle, nelle, forse nelle meglio, le sì, sì. Oh, ma, io volevo un attimino sfatare questo mito che con la nuova regolamentazione dell'articolo 18 tu prendi chi vuoi, lo incendi e dici beh bello beh adesso che ha avuto avuto e che ha dato ha dato scusiamo ci ho passato fuori dai piedi non è così eh no, no, no. perché eh, ma voglio non dire, è il problema quello volevo dire eh, no no ma appunto cioè, dire, nell'immaginario collettivo cosa è successo? Che è, arrivato, che è arrivato il job act e che ha messo nelle condizioni il datore di lavoro di prendere i dipendenti e farne quello che vogliono perché più o meno questo è quello che è passato. accaduto sì. eh, oh. dunque cioè l'articolo 18 non esiste più prova tu a licenziare in un'azienda un dipendente anche dopo questo asserito abrogazione dell'articolo 18 e poi vedi cosa ti succede perché se non c'è la reintegra ma c'è una sanzione che è dovuta a due tre anni e, e di mensilità con, con, con i contributi sopra e eh, voglio dire l'articolo 18 diciamo che è meno penalizzante ma c'è sempre cioè non è che con l'abrogazione dell'articolo 18 così come si intende diciamo nell'effetto mediatico del termine tu mandi via che vuoi perché per esempio alcuni tipi di licenziamento quello inefficace per esempio perché è stato intimato il nonno in forma scritta, quello nullo perché tu licenzi un lavoratore che è malattia, oppure tutti i licenziamenti discriminatori, fra i quali per esempio quello per ritorsione, eh, implicano le conseguenze dell'articolo 18, addirittura che se tu hai almeno di 15 dipendenti, vero? Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che vorrei un attimino sfatare questo mito del quale si parla sempre dopo il job atto con il DLGS 23 del 2015, tu dal 7 marzo 2015 in poi. Tutti quelli che assumi li prendi e li accompagni alla porta quando vuoi. Non è così. Mi, mi, All'inizio era un falso problema. Mi, mi interessava dicevo, dire questo io. perché è un falso problema. Detto, no, siamo no. d'accordo tutti su quello. Cioè non diciamo che l'effetto penalizzante del licenziamento illegittimo c'era e c'è. Punto. Perfetto. Dicevo, l'ultimo step lo farei <coughs> su una, un, altro, un altro fatto diciamo così, piuttosto grave che è quello che eh, non solo la disoccupazione, non solo la, la povertà, ma c'è anche chi percepisce uno stipendio e se lo vede praticamente eh, così come, come ce l'ha da, da tantissimi anni, tant'è che in questi dati che ho qua sotto gli occhi, eh, nel 2016 si segnalava una crescita dello 0,6% degli stipendi, dei salari reali, mentre nel quarto trimestre sono diminuiti del, 2000, uh, del 2017, quindi alla fine dello scorso dell'altro dell anno ancora, sono diminuiti dell'1,1%. Cioè se ehm, il lavoratore riceve un salario sempre lo stesso e eh, di fatto si ritrova a, con una tassazione che me lo insegnate voi che ci siete dentro, è sempre in costante aumento e quando non c'è eh, si, si inventano nuove tassazioni, un fisco che è veramente selvaggio e il costo della vita è chiaramente aumentato anche se poi si, ci si affanna a dire il contrario a livello governativo sia nel precedente che in questo governo. Dove vogliamo andare se non si agisce anche sul salario reale? Cioè, qual è, qual è diciamo così, la, la, le, sì, prego, partiamo dalla, dal sindacato, se vuole, sì, certamente no, no, è sì. È un giusto. problema assolutamente reale e anche qua posso dire che siamo anni e anni che diciamo che c'è un problema su, sul salario, un problema sì. di salario in Italia gravissimo. Oggi ci troviamo di fronte a una realtà 
che, che ci sono lavoratori poveri, cioè, lavoratori eh, assunti con contratto collettivo, pagati regolarmente che sono poveri, cioè non arrivano alla fine del mese. È normale. Questa è una cosa eh, mostruosa secondo me, perché stiamo pensando di dargli 780 euro di cittadinanza, abbiamo operai, lavoratori che prendono meno di 1000 euro lavorando 40 ore settimanali. Sì. E poi, eh, ed è una cosa assurda. Si riconvertiranno tutti al rettore di cittadinanza. In, in, in Italia, <ride> negli ultimi 30 anni, qualcuno, non io, ma studi, hanno detto che il, il, la portiera d'acquisto dei redditi per, da, da, da lavoro è scesa del 30%. Mentre questo non è successo in Germania. Io non mi voglio confrontare con loro, non con le Filippine, non con il Burundi, con la Germania. Io voglio quel, confrontarmi con questo tipo di nazioni. In Germania hanno un, un, una un monte ore di lavoro una cosa che forse magari è meglio dire loro lavorano mediamente meno di 1400 ore all'anno e noi 1800 cioè in Italia abbiamo 1800 medi di ore lavorate in Germania 1400 la produttività è doppia della nostra però sono i primi posti di produttività Beh, ma partono anche da una voglio dire configurazione anche di, 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 di ma, organizzazione industriale ma è a dimostrazione che non è l'orario di lavoro eh, io lavoro, cioè, lavoravo siamo, all'Enel fino all'altro giorno se io lavoro 8 ore ma non, ho, non rimango 8 ore in ufficio ma non faccio niente non ha senso, forse è meglio farmi lavorare 4 ore, 6 ore e darmi il lavoro per poter rendere io ho citato l'Enel ma posso citare anche al sacrificio qua voglio dire, no? sì. l'importante è mettermi in condizioni che io le ore che lavoro faccio produzione, produco, non che la cosa importante è che io ci sia in azienda, è sembrata in Italia che l'unica cosa sono i furbi dei cartellini, cioè la cosa importante era timbrare, timbrare in entrata e timbrare in uscita, no, la cosa importante nelle realtà produttive vere è produrre, produrre ricchezza, quello è il, il, la cosa importante, io vedo che nelle grandi aziende, nelle moderne, che ne so, da Apple, non c'è il cartellino, cioè uno produce quello che può produrre e la gente va messa in condizione di produrre il massimo che può dare. Queste sono le cose che noi mancano, fare e torniamo al posto di lavoro, ma se dobbiamo ridurre l'ora di lavoro, arriva l'industria 4.0, come fa il centro dell'impiego a chiamarmi tre volte? Io non riesco a capirlo come fanno, come fanno a pensarlo, cioè sono cose che dobbiamo... Risolvere. risolvere prima di Prego. fare tutte queste operazioni dottor Pirini ma i centri per l'impiego purtroppo non riusciranno neanche a chiamare una volta anche. perché eh, per tornare al, al discorso di prima se non è quell'impresa in, in broglione che ho detto prima per licenzia uno per assumere un altro se uno sgravio ma... ma guardi a parte il fatto che licenziare uno per prendere un altro per avere lo sgravio lei lo sa che non si può no, fare il tempo indeterminato non lo rinnovo ragazzi eh beh, appunto, eh, ma se, se, se non lo rinnovo mi chiamo un altro, se non lo stiamo... possono fare. Eh, però, però voglio dire. Non allora... so se gli me... spero che qualcuno mi senta e gli metta un paletto a questo. Eh. <ride> no, ma non c'è dubbio, ma guardi che l'errore della norma secondo me è quello. Cioè, se tu a un certo punto mi obblighi a tenerti oltre un certo periodo e mi dici guarda che un giorno dopo mi devi per forza assumere a tempo indeterminato, sai cosa ti dico? È stato bello, rimani a casa e ne assumo un altro. Anche qua posso dire la una cosa della veloce veloce veloce. è stata solamente quella che mm. ha aumentato il turnover e che ha portato la precarizzazione da 36 mesi, quello era prima il termine entro il quale tu potevi tenerlo, a 12 mesi, punto, perché hai introdotto delle causali impossibili e hai messo il datore di lavoro solamente nelle condizioni di rischiare intanto sanzioni e anche la ricostituzione del rapporto di lavoro di fronte ad una eventuale azione rivendicativa del lavoratore che se c'è poi alla fine va a finire con la soccombenza del datore di lavoro e certo questo non porta economia, non porta impresa, non porta sviluppo. Ma se vogliono incentivare l'impresa ad assumere a tempo indeterminato è una cosa banale che abbiamo detto da, da 30 anni, aumenta, a, a, fai una fiscalità vantaggiosa a chi assume a tempo indeterminato e fa la svantaggiosa a chi assume a tempo indeterminato. Fai in modo che se un'impresa deve assumere perché ha un, un periodo di, di, più, di plus lavoro, vuol dire che ha plus utile, quello ti deve costare un po' di più, in modo che tu sia incentivato, imprenditore, ad avere gente formata. La, la forza lavoro deve, è una parte importante dell'azienda, è come il macchinario. Ma se tu hai buoni lavoratori e buoni macchinari hai produttività. Ma se tu già pensi che il tuo lavoratore è quello che vuoi prendere a calci tutti i giorni, è come il, il macchinario legato a fil di ferro, non può fare no, produzione. Vabbè, allora quello... no, ma là siamo ah. secondo me in un'altra realtà, cioè il, il, guardi l'imprenditore che, oh, che non preserva, che non gestisce, che non organizza e che non rispetta 
il, il, il suo team, il Concordo. suo staff, i propri dipendenti, i propri operai non è un imprenditore buono, è un imprenditore che è destinato a chiudere. Piuttosto o, o una cosa volevo dire io, per tornare un attimino anche al discorso diciamo, della possibilità di avere agevolazioni se tu assumi a tempo indeterminato. Le agevolazioni purtroppo sono ormai azzerate perché avevamo uno sgravio triennale con la finanziaria del 2015 che adesso è venuto a Niente. finire, quello biennale della 205, quello del 2016 Sono che è finito così. lo stesso, adesso ci è rimasto solamente l'incentivo occupazione a mezzogiorno che è uno sgravio che dura un anno, ma il problema Anto, non è tanto secondo me, non è tanto il nuovo sgravio sul nuovo lavoratore, perché abbiamo tutta una serie di strumenti che possiamo utilizzare, dall'apprendistato addirittura anche per i percettori di Naspi, oggi se un soggetto ha 60 anni e percepisce la Naspi può essere assunto come apprendista. Perché se l'assunzione è poi preordinata ad una qualificazione o ad una riqualificazione di questo soggetto, la norma te lo consente. Quindi diciamo che sul contratto di ingresso abbiamo una serie di strumenti, ma il vero problema è l'azienda che ha dipendenti 30 anni e che è quel dipendente che ha assunto 30 anni fa ha un cuneo fiscale che gli costa quanto la retribuzione. Cioè quei dipendenti a cui tu dai 1.500 euro all'ora e poi ce ne vogliono altri 1.500 fra IMSS, INAL, IRPREF, Cassa Edere e Impresa Edere. Quello è il vero problema. Perché noi non abbiamo nessun problema oggi a avere agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni. Perché abbiamo una serie di strumenti che ci aiutano. Ecco, non in maniera pazzesca perché se tu mi dici, mi assumi a tempo indeterminato e mi dai uno sgravio di 12 mesi, io devo dirti che 12 mesi sono un po' pochi. Se avessero inserito almeno uno sgravio triennale sarebbe stato già qualcosa di meglio. Diciamo che in questo momento onestamente l'apprendistato è la formula migliore perché puoi avere delle incentivazioni addirittura fino a 6 anni nelle aziende artigiane perché puoi addirittura arrivare a 7 se assumi il lavoratore prima con un periodo di tirocinio di inserimento o di reinserimento quindi sulle nuove assunzioni abbiamo diciamo una serie in ogni caso di strumenti che possiamo utilizzare non sono tanti però quei pochi che abbiamo li possiamo utilizzare il vero problema è il cugno fiscale cioè Quello. se non ci mettiamo in testa di ridurre la contribuzione del tuo lavoratore Concordo, che ce l'hai 30 anni prima, non puoi più, più, il problema. Non puoi più, non puoi più. Ecco, quindi perché il datore di lavoro vuole assumere a tempo determinato? Perché ha lavoro a, a tempo schiavo. determinato cioè, a tempo determinato invertire il ragionamento ecco, non non, 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 diciamo che la, 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 vera, la vera ragione è senz'altro quella che non ci sono le condizioni oggi per poter stabilizzare queste persone perché è il mercato che te lo vieta cioè. che non te lo consente perché oggi alla fine il datore di lavoro, un'impresa, ha mille problemi. Non ha solo quello del lavoratore, ha quello del cliente che non paga, ha quello della banca che ti chiude i rubinetti, ha quello dei, o delle verifiche, ha l'ispettorato del lavoro che ti controlla, puoi avere la verifica fiscale. Quindi l'imprenditore è oberato da mille problematiche. Se gli metti adesso addirittura anche dei paletti, come ho fatto l'esempio prima, per le soluzioni a tempo determinato, perché non lo fai assumere neanche a tempo determinato, e allora a quel punto strozza lo fai prima. Insomma. Assurdo. Prego dottor Oggi. Allora, qualcosa eh, si sta comunque com, com, cominciando a fare anche sì. con il sindacato e stiamo parlando di welfare, welfare aziendale e welfare contrattuale. Cos'è il welfare? Eh, sono tutte quelle, quel pacchetto di beni, quel paniere di beni che possono essere offerti al lavoratore, che sono es esenti sia da eh, contribuzione IMSS che da contribuzione fiscale già questo è un passo, al, un, un passo avanti noi come consulti del lavoro io ne ho già fatto qual, qualcuno per, per qualche mia azienda è, una, è un welfare incentivante prima il, il sindacista diceva il problema è timbro e non timbro il cartellino perfetto quando si fanno i piani di welfare, che si fanno con i sindacati, quindi ovvia, ovviamente apro le tre giugno, cerco di stringere la mano e di aprire nuovi portoni, se si possono aprire, ma vedo che sembrano anche già aperti, in cui dico, ok, vediamo di, visto che lo Stato non fa l'unica cosa che dovrebbe fare, cioè non dare sgravi per 3, 4, 5 anni, ma abbassare tutti il cugno fiscale, a tutti indistintamente, non, non, dire, solo, alle non solo alle partite ma a questa e a quella, cioè diminuiamo il cugno fiscale, diminuiamo alcune partite previdenziali che sono troppo onerose, perché se uno si assume eh, a tempo determinato più, più 1,40, più 0,50, più 0,50, insomma eppure eh, costa. Bisogna cercare di, 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 di lavorare per abbassarli tutti, ma finché il governo, questo o chi è 
al governo non penserà a questo perché io 10-20 miliardi li avrei messi per abbassare a tutti perché pro probabilmente pagando meno tasse qualcuno è, è, è pagando anche meno contributi senza togliere però tutte le tutele che erano ma si può fare con la decontribuzione di alcuni eh, delle voci io scusate sono un po' tecnico un po' ma perché di, di questo mi, oh, mi occupo certo. e si sta partendo con lo smart working lavoro agile, quindi lavoro da casa, per cercare di venire incontro al lavoratore e fargli aumentare la produttività di cui parlavamo prima. Una mamma che deve andare a prendere il figlio, deve andare a prendere il figlio a scuola, eh, un'ora prima sta pensando di andare a prendere il, il figlio a scuola, l'attenzione cala, a, a, poi attenzione che, che, che si può ripercuotere su infortuni sul lavoro, cioè, distanze, tante cose così per dire. Sì. Allora cosa si fa? Si fanno dei piani di welfare aziendali che noi come cons 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 consulenti facciamo con l'ausilio ovviamente del, del sindacato perché ci deve essere il nazionale. sindacato che controfirma questo piano fatto con un regolamento aziendale che non deve essere una, una, una tanto ma applicato negli anni, quindi deve comunque valere per l'intera per categoria di lavoratori, cioè non faccio un piano di welfare per i tre amici miei ma per l'intera categoria, cioè per tutti gli impiegati, per tutti gli, op gli, op gli operai, cioè li stimolo a dare di più all'azienda, in cambio l'azienda gli dà beni e, serv e, e servizi, per esempio eh, paghiamo la badante al lavoratore che ha la mamma che ha bisogno di una persona perché se no dov 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 dovrebbe chiedere permessi per andare via prima a, a seguirsi la mamma ecco se tu rimani in azienda con la testa e con la produttività al massimo io azienda ti faccio un piano di welfare personalizzato anche per quello e ti do io la badante che sta a casa tua che magari ti chiama, guarda che è tutto a posto, quindi tu ti puoi concentrare sulla produttività, perché non è lavorare di più che porta più produttività, perché in, Ger in Germania e in Francia si, si, si lavorano molto meno, meno ore e la produttività è migliore, è che hanno tutti questi piani di welfare, cioè hanno l'assicurazione sanis sanitaria integrativa, sa che cosa vuol dire poter dire a un, la a un lavoratore io ti faccio un piano di welfare san san sanitario per te, moglie e figli e se tuo figlio deve andare dal dentista te lo paghiamo noi con, con quell'assicurazione eh. e quanto costa un dentista a un lavoratore a 1100 euro al mese? Lasciamo perdere Lasciamo per ecco, queste cose si stanno già già facendo certo. perché noi abbiamo, io personalmente noi, 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 noi le abbiamo già fatte e i lavoratori le italiane non si curano i denti e i lavoratori ma, anche milioni, anche milioni. Hanno, hanno ma per un lavoratore che si trova con un datore di lavoro che gli mette a disposizione un tale pacchetto di, un, di, di welfare secondo lei va via o non comunque cioè capisce che i piani di welfare si fanno principalmente quelli aziendali su dei soldi per esempio un imprenditore dice metto 50 mila euro però sono sul piano di welfare cioè distribuisce a welfare quei, quei 50 mila euro a, a, ai, ai lavoratori per essere decontribuito e defiscalizzato appunto serve la controfirma ma i, i sindacati perché deve aumentare la produttività in azienda perché deve essere, eh, perché deve essere perché il parametro quel welfare è il premio di produzione che non viene più dato magari defiscalizzato o, o decontribuito ma proprio in beni Oppure quando, noi, eh, quando si danno i buoni benzina o i buoni per, per, per fare comunque la spesa, quelli, essendo esenti, quelli sì che sono probabilmente più fruibili per un, per, per un lavora, la, la, lavoratore. Certo. E questi piani di welfare possono essere fatti anche a, consult, a consultivo, cioè finiamo l'anno, quante malattie sono state fatte in meno? Eh, un mese e mezzo in media fra tutti i lavoratori, ecco, quel, quel mese e mezzo in più è lavorato, essendo lavorato e si è prodotto mi può servire per pagare i contributi e tutte le, le spese. Ecco, questo è secondo me un parte del futuro che noi dovremmo andare a affrontare se non vengono abbassate tu cura tutti le imposte e i contributi. Chiaramente. Uh... Questa puntata si chiude qua perché gli argomenti sono veramente stimolanti, interessanti e siete stati esemplari nella, nella chiarezza. Ringrazio Marino Busso del sindacato CGL, il dottor Pirino e il dottor Roggiano come Grazie consulenti del lavoro. Grazie mille e ricordo soltanto la, la settimana prossima ci occuperemo di, di economia, saranno in studio alcuni esperti che ci illustreranno 
uh, alcune, alcune cose insomma, che sono accadute negli ultimi vent'anni, circa vent'anni, da quando cioè siamo, oh, siamo entrati in questo meccanismo un po' particolare che, che si chiama Eurozona. Quindi un cordiale saluto da, da Antonio Masoni, punto e virgola, ringraziando ancora gli ospiti e dandovi appuntamento a giovedì della prossima settimana. Arrivederci.